ഹലോ ഗായ്സ് എന്തല്ല വിശേഷം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് എസ് ആർ ജി യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നെ പെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പെർത്ത് ആൻഡ് കിൻഡ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി വീഡിയോ പോലെ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് ക്വീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് നമ്മുടെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ആണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട് ടേ റിവർ കാണാം പിന്നെ ഇത് ഈ വഴി കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് എടുക്കാത്ത വിശപ്പ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കഫേ കണ്ടു കഫേ എയ്റ്റി എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വെച്ചു ഇവിടെ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ മെനു കൊണ്ട് തന്നു ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കിയപ്പോൾ മെനു നോക്കിയപ്പോൾ സാൻവിച്ച് കോഫി എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വൈഫൈൻ്റെ പാസ്വേഡ് എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ വിൻഡോ സീറ്റ് ഒന്നും നല്ല സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ കണ്ടോ ടീ പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ട് തന്നു സെപ്പറേറ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ നിറച്ചൊരു പോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീ ബാഗ് ഉണ്ട് ഈ ടീ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീ ബാഗ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നേട്ടത്തിനാണ് വരുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ടീ ബാഗ് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനത് നമ്മളെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും പിന്നെ ഹാഗി സ്ട്രോളുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒരുവിധ ബൈക്കിനും എഗ്ഗും ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് ഒക്കെ തരിക ഇതൊരു ബന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം എന്തായാലും അതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന സാധനം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോർക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെയോ ബ്ലഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ല മോനെ പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് മണിക്കൂർ പണി ചെയ്താൽ പോരെ ഓ അത് ശരിയാണ് പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കാറില്ലേ അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി കിനോൾ ഹിൽ വുഡ്ലാൻഡ് പാർക്കിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടു അപ്പോൾ കിനോൾ ഹില്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കിനോൾ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ജെയിംസിൽ പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടര രണ്ടര മൈലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ കാറും ബസ്സൊന്നും അല്ല നടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കിനോളിൽ പോകുന്ന വഴി ഒക്കെ ഒരു കയറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ കയറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നാടിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് കണ്ടില്ല ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴി ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ആ ഒരു കെട്ടുകല്ലൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീട് കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ വീട് കാണാം ഇവിടെ കുറേ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഐ മീൻ ഇവിടുത്തെ വീടൊക്കെ കണ്ടാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ അടിപൊളി വീടാണ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ അതിൻ്റെ ഓരോ കല്ലും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും വീടിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരെണ്ണാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിനോൾ വുഡ്ലാൻഡ് പാർക്കിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ട്രെയിലാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ആ സോറി അഞ്ച് ആ അഞ്ച് ട്രെയിൻ ഓ ശരി അഞ്ച് ട്രെയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ ഏതപ്പോൾ പിടിക്കാം ഇത് ഏത് പിടിച്ചാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മീറ്റി മീറ്റിംഗ് പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതന്നെയാണോ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെ നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിലിൽ കൂടെ കയറുകയാണ് കുറേ ട്രെയിലുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഞങ്ങൾ മാപ്പും കണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഈ ട്രെയിൽ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നടന
അത് സേഫാണ് ഹൂ അപ്പോൾ കയറി ഏകദേശം ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഒരു ചെയർ കണ്ട് അവിടെ കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊരു കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നടക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം എത്താനായി എന്നാണ് തോന്നലടാ ആ ഏകദേശം എത്താനായി എന്നാ തോന്നേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയ കാസൽ റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സിറ്റീൻ്റെ പത്ത് സിറ്റീൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇതൊന്നും നല്ല വ്യൂ അടുത്ത വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതാ ആ റോഡിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ഇതാ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എൻ്റെ മോനെ അത് നോക്കണം ഓ അത് കണ്ടോ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ള മരത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തു വെച്ച ആർട്ട് കണ്ടോ ഒരു ഫുൾ ഒരു പകുതി മരത്തിൽ മൂങ്ങൻ അതേപോലെ കാർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതെന്ത് ജീവിയാന്ന് അറിയില്ല അതേപോലെ അണ്ണാൻ പിന്നെ ഈ മൂങ്ങ അപ്പം നമ്മളിത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ച് പല വഴികളൊക്കെ തെറ്റി അവസാനം നമ്മളെ വ്യൂ പോയിന്റിന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്താ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്റെ മോനെ അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ഈ കാണുന്ന റിവർ ആണ് ടേ റിവർ അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റിവർ ആണ് ട്രേ റിവർ ടേ റിവർ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ പാടം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് രസമല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതാ നടക്കാം പിന്നെയും തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു ട്രെയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് ട്രെയിൽസ് കുറെ നാച്ചുറൽ ട്രെയിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് പിന്നെ സൈക്കിളുകാർക്ക് ഒരു ട്രെയിൽ നടക്കേണ്ടവർക്ക് വേറെ ട്രെയിൽ ഇനി കുന്നും മലയാളി അത് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആണ് വേറെ ട്രെയിൽ അങ്ങനെ പല പല ട്രെയിൻ ട്രെയിലുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മെയിൻ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കാണാം ഇതാ എത്തി എത്തി അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് എത്തിയത് കിനോൾ ഹിൽ ടവർ കിനോൾ ഹിൽ ടവർ അപ്പോൾ കിനോൾ ഹിൽ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ എബോവ് സീ ലെവലാണ് ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ പത്താണ് ഇതിന് ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററിയും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് തോമസ് ഹേ തോമസ് ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏൾ ഓഫ് കിനോളാണ് അതായത് ഒരു രാജപദവി പോലെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ യൂറോപ്പ് ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജർമ്മൻ ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് ജർമ്മൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഈ കിനോൾ ടവർ നിർമ്മിച്ചത് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചത് പിന്നെ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ചെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ബുക്കിൽ ലെസ്ലി ലെസ്ലി ക്യാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതെ പിന്നെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് അല്ല എത്ര ഗ്രേഡ് അല്ല കാറ്റഗറി ബിയിൽ വരുന്നു കാറ്റഗറി ബിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ആ അതെ ഇതാ പിന്നീം ടേ റിവറിന്റെ വ്യൂ ടേ റിവറിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു സാധനം കണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയില്ല ടെൻ്റ് അല്ല ടെൻ്റ് അല്ലല്ലോ ട്രീ ഹൗസ് പോലുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല മരച്ചില്ലാട് വീണ്ടായ സാധനം ചാൻസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെ താഴോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ മരങ്ങളും പൈനും അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബെഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇരിക്കാൻ നല്ല നല്ല മരങ്ങളും ട്രെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം ഇപ്പൊ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രീനും നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് ഇത് വിൻഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴി തെറ്റി ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ട്രെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ കുറെ സൈക്കിൾ ട്രെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചില്ല വീണെങ്കിൽ അടുത്ത കമന്റിനുള്ള സാധനങ്ങളായി വേണ്ട വേണ്ട ഇറങ്ങി വായോ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സാധനത്തിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുന്നു കളവൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി താഴോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി സിറ്റിയിലേക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നടന്നിട്ട് ഏതോ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പോയതാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു നടക്കുന്ന വഴി ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചോലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം നടന്ന് ഞങ്ങൾ
ഇത് റെഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൾച്ചർ ടിം ഷർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ പാർക്കിലും എല്ലാ ഗാർഡനിലും ഇരിക്കാൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാർക്കും നഴ്സറിയും കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെയും നടക്കാൻ പോവാണ് പുറത്ത് പോകാൻ ഇവിടെ വെള്ളം നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇടവഴി കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ രാവിലെ പോയത് ആ പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് ക്വീൻ ബ്രിഡ്ജ് അതിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോയത് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഇത് കൂടിയാണ് ഈ പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ ചെറിയൊരു നടവഴിയാണ് ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാം പിന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ റെയിൽ ട്രാക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ തൊട്ട് കൊണ്ട് പോവാം അല്ല ഞാൻ തൊട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലടാ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതന്നെ വേണ്ട ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ തൊട്ട നമ്മളെ അടുത്ത് കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആയിണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പോകും എന്താ പോണെ പോകണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നട നടന്ന ഒരു വഴിക്കാ അപ്പൊ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറാ വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നാണ് പേര് ഇവിടെ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറന്റിലും ആൽക്കഹോൾ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ രണ്ട് അപ്പൂപ്പന്മാർ ഇതാ എന്ത് കൂളായിട്ട് നല്ല ചൂടാണ് നല്ല ചില്ല് ബിയർ പഠിച്ചത് ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഓ ഞങ്ങളെ സാധനം എന്തായാലും എത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്പൈസി മീറ്റ് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചിക്കൻ വെങ്സ് പിന്നെ ലോഡഡ് ചിപ്സും ഈ ലോഡ് ചിപ്സിൽ തൈരാട്ടോ ഡിപ്പ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ കറീസും ഫുഡും ഒക്കെ മെനുവിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര പൗണ്ടിന്റെ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കപ്പ് വരും കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മെഷീനിൽ വരുന്നു അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നു പോകുന്നു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ തരം ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മോക്ക പിന്നെ വൈറ്റ് കോഫി ടീ ക്യാപ്പച്ചീനോ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു മോക്ക പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കോഫി പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ടീ പിടിച്ചു മോക്ക പിടിച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇത് എട്ടാമത്തെ കോഫിയാണ് നമുക്കറിയാലോ മലയാളികളല്ലേ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒന്നര പൗണ്ടിന്റെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ മുതലാക്കി അപ്പൊ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാരിറ്റി ഷോപ്പാണ് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന് നല്ല സാധനങ്ങളായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവ് അതായത് നമ്മളൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല സാധനം വില കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ചെയറൊക്കെ അഞ്ച് പോണ്ട് അതേപോലെ സോഫ എല്ലാം കിട്ടും ഒരു വിധമെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനം കിട്ടും ലാംസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സോഫകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ല ലാഭമാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ അലമാരകൾ നാല് കൊണ്ടിന് അലമാരകൾ അതായത് മരമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി മരങ്ങളാണ് കുഴപ്പമില്ല അതേ ഉണ്ടല്ലേ പല ടൈപ്പ് ഷെൽഫൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് അതേപോലെ കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് പ്ലേറ്റ്സ് കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് സിറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ ഒരുവിധം വേണ്ട എല്ലാ സാധനവും നല്ല ലാഭമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെയറൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇന്ന് കണ്ട സാധനം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇത് വന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോകും കാരണം നല്ല ലാഭമാണ് നല്ല സാധനങ്ങൾ നല്ല ലാഭ നല്ല ലാഭത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവരിത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വണ്ടി വഴി നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് തരും കണ്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടിന് മൈക്രോവേവ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഇവർ ഡെയിലി ഡെയിലി ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് അറിയില്ല ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ അതാ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല അതാ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 
ഇവിടെ കുറേ ചാരിറ്റി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ചാരിറ്റി ഷോപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞ ലാഭമാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് യു കെയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റാണ് ഇവർക്ക് പല ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് യു കെയിൽ പക്ഷേ ഇത് ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ ആയാലും ജെൻസിൻ്റെ ആയാലും ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലും ഹോം ഡീക്കോർ ഐറ്റംസും ഡ്രസ്സുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ചാരിറ്റി ഷോപ്പിൽ അവിടെ ഫുള്ള് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ നല്ല ബ്രാൻഡുള്ള അതായത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡിഡാസിൻ്റെ ഒരു നൂറ് പൗണ്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് പൗണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ബുക്സ് വായിക്കേണ്ടവർക്ക് നല്ല ലാഭമായിട്ട് ബുക്സും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സും കിട്ടും ജൂലറി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ കണ്ടില്ല ഇത് അടച്ചുപോയി കാരണം ആറ് മണി ഇവിടെ ആറ് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ എല്ലാ ഷോപ്പും അടയ്ക്കും കഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ സിറ്റിയിൽ ബെഞ്ചിലൊരു നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഇത് ഫെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലിലെ ഒരു ഫിക്ഷൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ട് നമ്മളെ ടെറിവറിൽ അത് കുറെ ആൾക്കാർ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതെന്താ പറയുക ഇതുവാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ സംഭവം അത് ഇത് ഇടയ്ക്ക് സമ്മറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റേ ജെറ്റ്സ്കി പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലും വാട്ടർ സ്പോർട്സ് പോലെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നടത്തുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏ അതൊക്കെ കുറെ അമ്മൂമ്മമാരതാ അമ്മൂമ്മമാർ അപ്പൂമ്മാരും തോണി തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാ അടുത്ത ആൾക്കാരതാ ബോട്ട് പറക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ അവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമന്റിൽ ഇടണം ഇപ്പത്തെ വെളിച്ചം നോക്കണ്ട ഏകദേശം രാത്രി എട്ട് മണിയായി അപ്പോ എല്ലാരും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നതാണ് ബൈ